i-explain ko yung sa pricing ng soft sheet. Una, it sulat mo na sa utility. Utility or equipment na gagamitin. Dito, unti lang naman. First is yung tray na 45 pesos. Yung brush na 11 pesos. Clip, wooden clip na 50 pesos. Total amount na ito is 106. Kaya i-calculator niyo pa 106 yan. 45 plus 11 plus 50, 106. Kita. Then, meron tayong main ingredients na kasunod nito. Ito yung main ing. Ito yung liquid glycerin na halagang 260 per kilo. Since yung isang kilo na yun is hindi natin maubos. Kaya yung, yung ginawa ko is, yung 260 is Dinified ko sa tatlo. Ang sagot lumabas is 86.66. Kaya, inano ko lang, niround off. Kaya, magiging 87 siya. Then, yung soluble paper na sa, sa isang pack is 12, 12 sheet. And, yung price niya sa alipaba.com is 150. And, meron tayong essential oil na 22 yung 22 pesos yung 10 ml. Since yung 10 ml na yun is hindi natin magagamit lahat. Kaya inano in ko na lang siya, in-estimate ko na lang siya sa 5 pesos. Tapos meron tayong madre de cacao, tsaka yung lupi na optional cost. Meaning, pwede natin tong palitan. Pwede natin tong palitan pa ng ibang, ibang parang herbal na magiging unique value ng product natin. Yung madre de cacao na na-search ko is 55 pesos yung 10 grams ata. And yung sa Gloopy naman is 79 yung 60 grams, which is pricey siya. Tapos, ang magagamit lang naman natin dyan is 2 to 3 leaves or mas less pa. Kaya yung price ko dito sa optional cost is 20 lang. Dito na sa dalawa yung 20 na. Then, another is labor na 20. Formula ng... Bago yung pinaka-formula ng product natin, yung soluble paper is ganito kalaki yung isang page sa 150 meron siyang 12 na piraso na ganito kalaki ang size nun is 8.5 by 11 inch yan tapos 12 pieces for 150 imagine if 150 divided by 12 12.5 each yung ganitong size. Isang piraso is 12.5. Yun yung magiging, yung 12.5 is yung capital natin sa ganitong size ng soluble paper na hindi pa siya, hindi pa siya soft sheet. Sa, sa 8.5 by 11, makaka, magkakaroon tayo dyan na 13 mini sheets na ang size is 2 by 3. Ganito. Yung magiging size niya. 2 by 3. Since 13 piraso siya, under pa rin siya ng tinatawag nating trial and error. Kaya, from 13 mini sheets, mula dito sa 8.5 by 11, sinicure ko siya, sinicure ko siya sa 12 mini sheets lang. Niless ko na yung possible na mag mawawalang sheets dun, based dun sa trial and error na gagawin. Imagine if 12 giant papers, tapos atin siya sa 12, 144 mini sheets lahat. Ito na yung pinaka safest total ng mini sheet natin. Doon sa soluble paper natin na halagang 150 pesos. Na paper pa lang siya, paper itself. So, going back sa formula ng ating product, ang magiging formula natin dito, is yung liquid glycerin plus yung soluble paper, essential oil, tapos yung optional cost na yung madre de cacao, yung mga blue pea, mga ganon. Yun. Yung sa glycerin, sa glycerin, yung 260 dinivide natin sa 3, kaya 87 na lang siya. Plus yung sa soluble paper na 150 for 12 pieces. Then yung essential oil na 5 Peso lang na estimation kasi hindi nga natin maubos. Tapos plus ito sa optional cost na ginawa ko lang na 20 kasi hindi nga natin maubos lahat ng materials na yun. Adding up all these, 87 plus 150 plus 5 plus 20 is equal to 262. 
262 plus 20 kasi yung sa labor nga. Kasi gagawin natin yung mismong product. Ito yung price ng product, adding up our labor kasi tayo yung gagawa. Kaya ang magiging, ano nga, is 282 for big soft, soft sheet. Yung ganito kalaki, yung ganito kalaking size, 282, yung pinakapuhunan natin, for 8.5 by 11 inches na size. 282 yun. By the product itself, mag a na tayo dito sa 282 na to ng markup na 50. Pwede din ito gawing 30, pero yung mas trick po is yung 50 kasi mababa, mababa pa rin naman to. So, 282 plus 50% na markup times yung product price with labor. So, 50% times 282 is 141 plus 282 is equal to 423. So, check natin. 282 times 50% is 141. Tama. Plus, 282 ulit. 423. Ito na yung pinaka-priced niya para sa mga big soft sheets na 8.5 times 11 inches. Ito na yung price niya with 50% na markup. So, bam. itong 423, ito na yung sa malalaking sheets pa lang siya. If, imi-mini sheets na natin siya, babalikan natin itong 282. Diba? Tanggalin muna natin yung plus labor natin, kaya 262 lang muna. Itong 262, i-ano natin siya, 262, divide 144. Divide 144. Ito yung product, ito yung sheet pieces. Doon sa pack na 12, doon sa pack na 12 pieces for 150. Papatak yun na, sa ganitong size niya, papatak siya ng around 2 pesos. Kapag, in ano, pag niround, niround off yung 1.8. Papatak siya ng 2 pesos each sa ganito kaliit na softy sheet na. Softy sheet na yun na, ibig sabihin, pag nilubog siya sa tubig or ginamit mo na siya, madidissolve na siya tapos soap na rin. If ito, if ito is product na, mag-move naman tayo sa packaging. Imagine if may, may, may meron tayong 144 mini sheet, ang naisip ko ano dito is, is it. Kasi, if mini sheet na, dapat saktuhan yung magiging ano niya for packaging. Kaya, 144, di-divide natin sa 8. Ibig sabihin, sa isang pack, meron tayong 8 pieces na softy sheet. Kaya, magkakaroon tayo ng 18 packs. Tapos, imagine, if yung packaging natin, since 2 by 3 lang naman yung size niya, I think papatak lang yung box price nun around 5 peso, kaya yung 5 imamultiply natin sa 18 which is yung 18 pack, so 5 times 18 equals 90, 90 pesos lang yung cost natin sa magiging packaging, if ever na 5 pesos lang siya, if mas mataas naman yung packaging size, ay packaging price natin sa 5 pesos, hindi na rin siya masakit kasi may markup na tayong 50 dito sa mismong product natin And another formula ulit, for, ito yung formula for final product price. I-add na natin dito yung equipment, plus yung packaging cost, plus yung product with labor, and yung packaging labor. Kasi tayo pa rin namang magbabalot nun eh. So sa equipment, yung total kanina is 106. Then yung packaging price ito, 90, plus yung product with labor is 282. Hindi natin sinama yung may markup, yung product itself lang. Plus, yung product with packaging labor na 20. Ang price nyan is 106 plus 90 plus 282 plus 20 is 498. Tapos, i-divide pa natin yan sa 18. Ang magiging puhunan natin per pack is 27.66. Ito na yung pinaka puhunan ng product natin. If i-add pa natin ang markup na 50%, edi yung 27.66, 666, plus 50%, magiging, plus 50% is, mapatok siya ng 41.5. If 30 naman, if sa 30% naman, mapatok naman siya ng, Okay.
36 pesos. 35 or 36. Kaya ang pinaka-final pinaka final price ng pagiging product natin is around 35 pesos to 42 pesos. Each pack na merong 8 mini sheet. Tapos kasama na din dun yung packaging. Imagine if 35 times 18 packs. If ibibenta natin siya ng 35 pesos times 18 packs, magkakaroon na tayo ng benta na 630 for 18 packs. Ito, yung if 35 natin siya ibibenta, magkakaroon tayo ng 630 nakita versus dito sa 672 natin na possible na magagastos. E di negative pa tayo ng 42 pesos. If bibenta natin siya ng 42 times 18, magkakaroon tayo ng kita na 756 minus yung 672 natin na possible na magiging gastos. Magkakaroon tayo ng kita na 84 pesos only. Kasi meron pa tayong mga product, ay meron pa tayong mga raw materials na hindi pa natin na uubos. And especially, mahal din yung soluble paper.